ఎడ్యుకేషన్ షో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రపంచంలో నేడు ఎంత అవసరమో అది ప్రధానంగా భారతదేశంలో మనకి ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ అమెరికా వచ్చి ఎంఎస్ చేస్తున్న లాంటి స్టూడెంట్స్ కానీ లేదా ఫార్మా రంగంలో అనేక మంది స్టూడెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ చదువుకునేటప్పుడు దాని క్వాలిటీని ఎలా పెంచుకోవాలి దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన షోని మనం నిర్వహిస్తున్నాం ఈ షో ఈ షోలో ప్రధానంగా వెంకటి కుట్టి గారితో పాటుగా ఈ రోజు మనకి డాక్టర్ తాతా ప్రసాద్ గారు ప్రముఖ సైంటిస్టు గత ముప్పై ఏళ్ళగా అమెరికాలో ఆయన సర్వీస్ చేస్తూ అనేక క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో పాల్గొంటూ అనేక రంగాల్లో ముంద ముందస్తుగా వెళ్తున్నారు సో అనేక ఇన్నోవేషన్స్ ఎలా అమెరికా యూరోప్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నాయి సో ఈ క్వాలిటీని ఏ విధంగా ఇక్కడ పెంపొందించబడుతుంది ఇండియాకు వచ్చేసరికి కేవలం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది క్లాస్ రూమ్ లో బుక్స్ లో ఉండే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి పరిమితం కాకుండా సో ఇన్నోవేటివ్ గా మార్చే క్రమం ఏ విధంగా ముందు అడుగు వేస్తే ఆ విధంగా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అనేది వారి ఆ మాటలు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా వెల్కమ్ టు అవర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ షో వెంకట్ గారు అండ్ తాతా ప్రసాద్ గారు నమస్తే నమస్తే సార్ యా వెంకట్ గారు ముందుగా మీరు ప్రారంభించండి సో మన ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో తాతా ప్రసాద్ గారి గురించి కొన్ని విషయాలు తెలియపరుస్తూ చెప్పండి థ్యాంక్స్ సింహ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ తాతా ప్రసాద్ గారు లైక్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో పిహెచ్డీ చేసి ఐ మీన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో బీఫార్మసీ ఎంఫార్మసీ చేసిన తర్వాత దెన్ డాక్టరేట్ కూడా చేసి అమెరికా వచ్చేసారు ఈజ్ ఏ ఫార్మకో విజిలెన్స్ ఏరియాలో ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ సో ఐ ఐమ్ రియలీ గ్లాడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ తాతా ప్రసాద్ ఫర్ దిస్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ సో దిస్ ఆల్ సింహ తాతా ప్రసాద్ గారు చెప్పండి ప్రధానంగా ముందుగా మనం షోలోకి వెళ్లే ముందు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మన వ్యూవర్స్ కోసం మీ మాటల్లో నమస్కారం అండి నేను చాలా మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చాను విజయనగరం మా స్వస్థలం అక్కడి నుంచి అందరిలాగే సరస్వతి నమస్తభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభే కరిష్యామి సిద్ధార్థ భావతి మే సదా అని మా తాతగారు తండ్రి గారు అక్షాభ్యాసం చేశారు అందరు అంటే సరస్వతీ దేవిని నమ్ముకుని సరస్వతీ దేవిని పూజించి మనం అందరం విద్య ఆరంభించాము అలాగే నేను కూడా విజయనగరంలోని ఒక చిన్న ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువు మొదలెట్టాను నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మా క్లాసులో అందరూ సమూహజీలే అందరూ బాగా చదువుకునేవాళ్ళే ఇది నా ఒక్కటే కాదు ఏ మారుమూల గ్రామంలోకి వెళ్ళినా ఆ ఆ రోజుల్లో ప్రతి విద్యార్థి ప్రతిభావంతుడే కాకపోతే ఒక క్లాసులోని నా క్లాసులోనే నేను సైంటిస్ట్ని నాతో చదివిన ఆయన అదే స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో మాస్టర్గా ఉన్నారు నాతో చదివిన ఆయన ఎమ్మెల్యేగా అయ్యారు అవి ఎక్కడ ఈ వ్యత్యాసం వచ్చింది అందరం ఒక ఒకే గురువు దగ్గర చదువుకున్నాము ఒకే దీని దగ్గర చదువుకున్నాము అది ఇవాళ షోలో నేను మాట్లాడదలుచుకుంది ఇక నా పర్సనాలిటీకి వస్తే పర్సనల్ విషయాలకు వస్తే నేను విజయనగరంలో చదువుకున్న తర్వాత విశాఖపట్నంలో బీఫామ్ ఎంఫామ్ పిహెచ్డీ చేశాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని చేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు మెడ్రాస్లో పనిచేస్తూ ఉంటే నాకు భగవంత అనుగ్రహం వల్ల యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పిట్స్బర్గ్ లో అవయవ మార్పిడి అంటే ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటారు ఒక కిడ్నీ పని చేయకపోతే కిడ్నీ పెట్టి వేరే మనుషుల నుంచి తీసి కిడ్నీ పెట్టినట్టు ఆ పరిశోధన చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఇంకొక వేరే ఆలోచన లేకుండా నా అప్పటికే నేను మెడ్రాస్ లో కొంచెం స్థిరపడ్డాను ఉద్యోగంలోనే కానీ ఈ పరిశోధన అన్న చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చింది వచ్చి నేను అందరిలాగే అమెరికా వచ్చాను అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఔషధ పరిశోధనలోని అప్పటిదాకా నేను చేస్తున్న పద్ధతి ఒకటి ఇక్కడ చేస్తున్న పద్ధతి ఒకటి అది కనిపెట్టి నా కెరీర్ పాత్ని ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్ళచ్చు ఇంకో డైరెక్షన్ లో మార్చుకుని అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక మందు ఒక ఒక పదార్థం ఒక ఔషధంగా పనిచేస్తుంది అని బుర్రలో ఆలోచన వచ్చి అది మార్కెట్ కు వచ్చేదాకా ఏ విధమైన పరిశోధన అవసరం ఉన్న దాని మీద పనిచేస్తున్నాను ఓ ప్రపంచంలోని ఒక మందు కని పనిచేస్తుంది అనే ఐడియా వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక సామాన్య రోగికి ఒక పేషెంట్కి రావడానికి మినిమం ఏడేళ్ల నుంచి పదమూడు ఏళ్ల దాకా పడుతుంది అంత కఠి కఠోరమైన పరిశోధన చేస్తారు 
ఆ పరిశోధనలో నేను ఒక భాగమైనందుకు చాలా సంతోషంగా రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి సో మీ గురించి తెలుసుకోగలిగినందుకు సో ముందుగా ఏంటంటే ఒక సైంటిస్ట్ గా పిహెచ్డి చేసినాక ఈ కంట్రీలో అటువంటి ఇన్విటేషన్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఇన్నోవేషన్ సబ్జెక్ట్ లో పాల్గొనడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో అందరికీ దొరికే అవకాశం కూడా కాదు అది సో మీలాంటి వారికి అది సాధ్యం సో ప్రధానంగా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేడు భారతదేశం ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇది వరకు చూస్తే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అనే విధానంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కొనసాగిందని చెప్పవచ్చు మరి నేటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని మార్చి అంటే ప్రధానంగా ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి కేవలం అమెరికాకి యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్ కి పరిమితం కాకుండా నేడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ప్రధానంగా భారతదేశం లాంటి కంట్రీస్ లో ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని ఆ క్వాలిటీని పెంపొందించే క్రమంలో మోసద్వారని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కాకుండా కొత్త తరంగా ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ తో వాళ్ళకు ఆలోచించే విధానం కానీ సబ్జెక్ట్ చెప్తే క్లాస్ రూమ్ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి మార్పులు వస్తే బాగుంటుంది యూనివర్సిటీస్ ఎటువంటి మార్పులు తీసుకొస్తే బాగుంటుంది గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తే ఆ విషయంలో బాగుంటుంది అంటారు విద్య విధానం బాగోలేదు అనే వ్యక్తిని కాదండి విద్య ఎప్పుడు ఉన్నతమైనది కాకపోతే ఏంటంటే నా పరిధిలోని నేను ఆలోచిస్తూ విద్యను రెండు రకాలుగా విభజిస్తున్నాను వృత్తిపరమైన విద్యారంగం మామూలు విద్యారంగం మామూలు విద్యారంగం అంటే వాళ్ళ మీద నాకు ఏం చిన్న చూపు లేదు బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి అవి చదివిన వాళ్ళు అనమాట బేసిక్ సైన్సెస్ చదివిన వాళ్ళు బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ చదివిన వాళ్ళు ఒకటి వృత్తిపరమైన కోర్సులు ఉంటాయి ఇంజనీరింగ్ ఫార్మసీ మెడిసిన్ నర్సింగ్ వీటిల్లో ఏంటంటే మన ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వేర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ లో చదివిందే కాకుండా మన పరిసరాల్లో కూడా మనం మన పరిధిని పెంచుకోవడం బియాండ్ ది క్లాస్ రూమ్ మన పరిధిని పెంచుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వృత్తి విద్యల్లోని ఇవి నైపుణ్యంతో కూడుకుని పుస్తకంలో చదివింది కొంతదాకా పనికొస్తుంది ఆ తర్వాత దాన్ని మనం ఎలాగ సమకాలీన పరిస్థితులకి వెన్ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉన్నా అనుకోండి డాక్టర్ అంతా చదువుతాడు ఓకే చదివిన తర్వాత మెడికల్ డిగ్రీ వస్తుంది ఆపరేషన్ చేయడం మొదలెడతాడు ఆ చదివింది మర్చిపోయాడు అనుకోండి పొట్ట కోసిన తర్వాత ఆ చదువు అంతా వేస్ట్ అయ్యి కదా అది మనం చదువుకున్నది రియల్ లైఫ్ లో ఎంతవరకు వాడగలిగా ఉన్న దాని మీదే ప్రొఫె వృత్తి విద్యా కోర్సులకి నైపుణ్యం వస్తుంది దానికి ఏంటంటే మనకి ఒక విధమైన దృక్పథం ఉండాలి కాలేజీలో మొదలెట్టినప్పటి నుంచి ఈ బి ఫార్మసీ చ బి ఫార్మ్ చదివిన తర్వాత ఏంటి మెడిసిన్ చదివిన తర్వాత ఏంటి నేనేం చేస్తాను అన్నది ఎవడో అనుకోండి వచ్చిపెట్టి చెప్పరు ఎందుకంటే మన తో మనకు చదువు చెప్పే ప్రొఫెసర్లు ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో చాలా పెద్దవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు బియాండ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ పరిధి లిమి లిమిటెడ్ అయి ఉండొచ్చు మనం మన ఊహ ఉపయోగించి మనం ఏం చెయ్యాలి అని ఒక దృక్పథం ఏర్పడుకోవాలి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అది ఉండాలని నా ఉద్దేశం రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి సో వెంకట గారు మీరు చెప్పండి ఈ విష ఈ విషయంలో ప్రధానంగా చూసినట్లయితే స్టూడెంట్స్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రంగంలో రెగ్యులర్ గా నేడు కూడా మీరు క్లాసెస్ ఇవ్వటం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటది సో ఈ క్రమంలో ఇండియాకి ఇక్కడికి రెండు దగ్గరగా మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనేక యూనివర్సిటీస్ తో మీకు అవినాభావ సంబంధాలు ఉన్నాయి మీరు వెళ్ళి గెస్ట్ లెక్చర్ ఇస్తూ ఉంటారు సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి సో అక్కడ ఇంకా పెంపొందించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి ఇక్కడకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా అవలంబించాల్సిన విషయం ఏంటి ఇప్పుడు మన ప్రసాద్ గారు చెప్పిన ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ instructions is at the end of the school education is at the end of the life aa bhavana raavali ante petti nimishamu mana edo okati nerchukuntunnam ane tondi feeling raavali rendodi continuous learning is the very very important part no learning chadavatam ane tondi aapesamu ante almost life of cut off close aipoyinattu ga parustundi ikka meer india ki america ki teda vachesarki endante america lo unnatundi education system mottam kuda 
ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లో ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికాలిటీలో ఉంటుంది బట్ వేర్ ఆస్ ఇండియా వచ్చేసరికి మోర్ లైక్ థియరీ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది ఆ థియరీ ఓరియంటెడ్ లో నుంచి రావడానికి ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రసాద్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఐ నో పర్సనల్లీ ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్ యూనివర్సిటీస్ కి వెళ్ళిపోయి ఆయన తన నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటారు లైక్ ఫార్మకో విజిలెన్స్ గురించి వాటి గురించి ఇలాంటి వాళ్ళని ప్రొఫెసర్స్ గా అంటే ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టగలిగితే డెఫినెట్ గా క్వాలిటీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది దాని వల్ల గ్యాప్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇండస్ట్రీకి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న గ్యాప్ తగ్గాలి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే ఎక్స్పర్ట్స్ ని పట్టుకొచ్చేసి వాళ్ళు ఏమి పాఠాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ని వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవాలి ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ యూ నో వీ ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ షో ఫర్ సో మెనీ వీక్స్ రియల్లీ ఐ కెన్ ఆల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ఇంకొకటి ప్రసాద్ గారు నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ ఇన్వెంటెడ్ బై ఐదర్ అమెరికా ఆర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వెరీ ఫ్యూ వెరీ ఫ్యూ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ బై జపనీస్ మరి ఇన్ని ఫార్మసీ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇంత ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నా ఇండియన్స్ ఇప్పటి వరకు ఒకే ఒక్క మెడిసిన్ కన్వెర్ట్ కనిపెట్టారు ఆ మెడిసిన్ ఏంటంటే మేల్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఫిల్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఫెయిల్ అయింది ఇది ఇది ఎందుకు జరిగింది ప్రసాద్ గారు కారణం ఏంటి ఎక్కడ విద్యా వ్యవస్థలు ఎక్కడ లోపం ఉంది అంటే ఇక్కడ మీకు లోపం అని నేను అంతం లేదు దాన్ని మనం రిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇన్ని లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు మన దేశం నుంచి అంటే ఇండియా నుంచి ఎందుకు మనం మెడిసిన్ సిగ్నేట్ చేయలేకపోతున్నాము కొంచెం ఈ విషయం మీరు కొంచెం మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ఈ డ్రగ్స్ డెవలప్మెంట్ చేసే క్రమంలో వాటిని అభివృద్ధి సాధించే క్రమంలో కేవలం మనం ఫార్ములాని అరువు తెచ్చుకుని దాన్ని డెవలప్ చేసుకుని మన మెడిసిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లా కాకుండా సో మనమే ఆ డ్రగ్ ని తయారు చేసే ఇన్నోవేట్ చేసే క్లినికల్ ట్రయల్స్ నుంచి ఆ మెడిసిన్ వచ్చి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సప్లై చేసినంత వరకు ఆ రైట్స్ గాని లేదా ఆ ఇన్నోవేషన్స్ గాని ఇండియాలోనే వచ్చే అవకాశాలు సాధించే ఆ గుణం స్టూడెంట్స్ లో ఏ విధంగా వస్తుంది సో దాని మీద చెప్పండి మంచి ప్రశ్న అండి అది ఏంటంటే ఇండియాలో మెడిసిన్స్ కనిపెట్టబడలేదు అన్నది కొంచెం అపోహ కింద నేను అనుకుంటాను కొన్ని ఔషధాలు కనిపెట్టబడ్డాయి కాకపోతే అది విదేశీ పాశ్చాత్య దేశాల ప్రాంతంలాగా పాపులారిటీస్ అలా పొందలేదు నేను చదివిన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గానే పెరువో సైడ్ అని గుంటెకి పనిచేసే మందుని కనిపెట్టారు మా ప్రొఫెసర్ వెంకట పెరువో సైడ్ అని అదొక కార్డియాక్ లైక్ సైడ్ అంటాం మేము అది హార్ట్ మెడికేషన్ గా కనిపెట్టారు దాన్ని ఇటాలియన్ వాళ్ళు పేటెంట్ చేశారు మనం నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ లో నచ్చి పేటెంట్ యాక్ట్ కొంచెం వీక్ గా ఉండేది మన దేశంలో బట్ ప్రస్తుత దీంట్లో ఏంటంటే వెంకట్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకు నేను చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే మన వైపు రీసెర్చ్ అంటే ఈ విశ్వవిద్యాలయాలని జరుగుతుందని ఒక అపోహ పరిశోధన అనేది ఎక్కడైనా చేయవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా ఈ సందర్భంలోని మహానుభావుడు ఎల్లా ప్రగడ వెంకట ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారి గురించి చెప్పాను డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు గారు ఆయన ఆయుర్వేదం డాక్టర్ అను కొంతమంది చెప్తారు నిజమైన మెడికల్ డాక్టర్ అని కొంతమంది చెప్తారు అతనికి సరైన మార్కులు రాలేదు కాబట్టి అతనికి మెడికల్ డిగ్రీ ఇవ్వలేదని ఇంకొక స్టోరీ ఉంది కానీ ఇప్పుడు అమెరికాలోని లెడర్లీ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది ఇప్పుడు దాని అది ఫైజర్ గా మారింది ఆ లెడర్లీ బిల్డింగ్ లోకి వెళ్తే డాక్టర్ ఎల్లా ప్రగడ సుబ్బారావు హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అని ఒక వాల్ మొత్తం మీద ఆయన కనిపెట్టిన మందులన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఆయన ఇండియాలో ఉండక కనిపెట్టలేదు ఇక్కడికి వచ్చాక కనిపెట్టాడు అమెరికాకు వచ్చాక అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే పరిశోధనలు విశ్వవిద్యాలయంలోని కాలేజీల్లోనే అవుతాయి అన్న అపోహ మనకి ముందు తీసేయాలి ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ మనం మార్చుకోవాలి ఇకపోతే కంపెనీల్లో రీసెర్చ్ అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో మొదలైంది ఆర్జుడు డాక్టర్ కల్లం అంజరెడ్డి గారు డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ అని మొదలు పెట్టారు అటుపక్క మనం బాంబే వైపు వచ్చి లూపిన్ ల్యాబ్స్ అవి ఉండేవి వీటిలందరూ పరిశోధనలు మొదలు పెట్టారు కాకపోతే మన హిస్టరీ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది మన దేశానికి స్వాతంత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై అమెరికా వారి హిస్టరీ రెండు వందల సంవత్సరాలు బట్ అమెరికా జర్మనీ జర్మనీ యూరోప్ కంట్రీస్ లోని ఈ ఇండస్ట్రీ 
అకాడమియా పార్ట్నర్షిప్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది యూనివర్సిటీస్ లో ఎంత రీసెర్చ్ అవుతుందో ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా అదే అవుతుంది కాకపోతే ఇండస్ట్రీస్ లో పబ్లిష్ చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కమర్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి పబ్లిష్ చేయరు బట్ ఇన్నోవేషన్ మాత్రం అవుతుంది ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఎందుకు ఎక్కువగా అవుట్పుట్ ఉంటుందంటే ఇండస్ట్రీ అకాడమియా కొలాబరేషన్ ఇప్పుడు నేను కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను నాకు ఏదైనా ధర్మ సందేహం వచ్చింది అనుకోండి నా స్నేహితులు ఎవరైనా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ చూసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు కూడా ఉట్టిన ఏది చెయ్యరు వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు రీసెర్చ్ గ్రాంట్ ఏ మేము చేస్తూ ఉంటారు అది ఇండస్ట్రీ అకాడమియా కొలాబరేషన్ అంటే నాకు సమస్య వచ్చింది నీకు ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తాను ఈ సమస్య నాకు తెలిసి చెప్పేట్టు అది ఏమవుతుంది ఆ కోటి రూపాయల్లో ఒక పది లక్షలు వచ్చి అతని దగ్గర పనిచేసే పిహెచ్డి స్టూడెంట్కి ఇస్తాడు ల్యాబ్లో పనిచేసే స్టాఫ్కి కొంత జీతం ఇస్తాడు ప్రొఫెసర్ కొంత జీతం తీసుకుంటారు ఖర్చులకు గుంపుకొని మొత్తానికి ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇలాంటి కొలాబరేషన్ మనకి విశ్వవిద్యాలయంలో ఇండియాలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయం థింగ్స్ మే హ్యావ్ చేంజ్ నౌ బట్ వెన్ ఐ వాజ్ దేర్ మాకు రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే యూజీసీకి కానీ సిఎస్ఆర్ కానీ అప్లై చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఫెలోషిప్ అయిపోతే మాకు పిహెచ్డి అడ్మిషన్ ఉండేది కాదు ఓకే ఇప్పుడు ఏమిటంటే కొన్ని కంపెనీలు వచ్చి రీసెర్చ్ సెంటర్లు పెట్టి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి శుభ పరిమాణం కాకపోతే క్వాంటిటేటివ్లీ మనం ఎప్పుడు మొదలెట్టాము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇలాంటి కొలాబరేషన్ మొదలెట్టాము సో ఫలితాలు చూడడానికి టైం పడుతుంది నేను ఎప్పుడు ఆశాభావం ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఇటర్నల్ ఆప్టిమిస్ట్ i wouldn't be sitting here and talking to you okay i think ekkada idi vine vallandarki english shubhranga avachu vallu antham avutundi nenu eppudu aasha jeev okay nenu even yamadharam raj na mundu kuchuna kuda nenu na optimism pokol alanti brought up nadi kaakapothe entante manam venkat gar cheppinattu మనకి ఎప్పుడు నేర్చుకునే ఇది ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం నేను చదువుకునేటప్పుడు ఛాంపియన్షిప్ మెంటాలిటీ ఉండేది అంటే కౌబాయ్ సైన్స్ అంటూ ఉండాలి ఇక్కడ అమెరికాలోని కౌబాయ్ సైన్స్ ఏంటంటే నేనే అంతా చేశాను అని అదే మీరు ఇక్కడ అదే మనిషిని ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఒక్కడ ఏది చెయ్యలేడు కలిసి టీమ్ స్పిరిట్ తోనే చేస్తాము కొలాబరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి విద్యార్థి ఆ కొలాబరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నది అలవర్చుకోవాలి ఆ దీంట్లోని ఆచార్యులకు నాకు ఒక సలహా ఉంది టీచ్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి నాకు ఒక సలహా మీరు ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి బియాండ్ బిసైడ్స్ ది ఫినిషింగ్ ది కరికులం గివ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ టు ది స్టూడెంట్స్ అసెంబుల్ ఫైవ్ ఆఫ్ దెమ్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ పీపుల్ లెట్ దెమ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ even the result come negative it is okay but we need to train them in the strategy how to address the problem how to understand the problem how to analyze the problem and how to address the problem even the while addressing even if you are a failure that is okay you gave your best shot failure is the stepping stone for learning okay idi mano undergrad ante b farm mbbs నర్సింగ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీలో పెట్టగల ఉన్నకోండి వాళ్ళ ఆలోచన అయితే పరిధి పెరుగుతుంది పెరిగి వాళ్ళు మాస్టర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా బెటర్ స్టూడెంట్స్ రైట్ సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ టీమ్ వర్క్ అనేది మీరు చెప్పారు ఈ కొలాబరేషన్ అనే సిస్టమ్ ని సో కొలాబరేషన్ సిస్టము ఈ టీమ్ వర్క్ అంటే ఈ ఛాంపియన్షిప్ సిస్టమ్ అనేది కాకుండా ఈ కొలాబరేషన్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయాలన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా సో ఇండియాలో ఉండే పరిస్థితులు కానీ సో ఇక్కడ మీరు చెప్పారు సో ఇలా చేసి ఇలా చేయొచ్చు అనేది సో అది ఎంతవరకు సాధ్యం ప్రాక్టికల్ గా ఎందుకంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ గురించి అక్కడ యూనివర్సిటీస్ గురించి అదేవిధంగా అనేక కంపెనీస్ గురించి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు సో వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ పాసిబిలిటీ అండి ఏదో ఒక ప్రొఫెసర్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోకపోతే సాధ్యాలు కాదు ఓకే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఓకే మనం ఏంటంటే ఒక చదువు చదువుతున్నప్పుడు మనకి కోర్ కరిక్యులం అని ఉంటుంది అది చదివితే కానీ డిగ్రీ రాదు అది అందరూ చదవాలి ఓకే 
దానికి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అని ఒకటి ఒకటి పరిచయం చేయండి ఏడాది కూడా ఓకే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ లో ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రొఫెసర్ స్టూడెంట్ అని తీసుకుంటాడు దే గివ్ ఎన్ అసైన్మెంట్ అండ్ దే గివ్ ఎ ఎంకరేజింగ్ గ్రేడ్స్ ఓకే ఇప్పుడు కొలాబరేషన్ అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మన క్లాస్ లో ఉన్నారండి అరే వాడు లెక్కలు బాగా చేస్తాడు రా ఓకే అరే వీడి జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి అడిగితే వీడిని మించిన వాళ్ళు లేడు రా అని ఒకటి చూపి పెడతారు అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క రంగంలో ఇది ఉంటుంది ఓకే ప్రొఫెసర్ వచ్చి ఒక సమస్య తీసుకోండి ఒక సమస్య తీసుకోండి తీసుకుని లెక్కల్లో టాపర్ నవ్వండి అంటే స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత వస్తాను కెమిస్ట్రీలో టాపర్ నవ్వండి బయాలజీలో టాపర్ నవ్వండి పెట్టి ముగ్గురు మంది మూడు మనుషులతో ఈ సొల్యూషన్ ఇది ఇది డిజాల్వ్ అవట్లేదు ఈ డిజాల్వ్ చేయడం అలాగో నువ్వు చూడని చెప్పి ఒక సమస్య ఇవ్వండి ఓకే ఇచ్చి లెట్ దెన్ డూ ఇట్ ఫ్రీలీ డోంట్ మైక్రో మేనేజ్ ఓకే డోంట్ మైక్రో మేనేజ్ నేను అండర్ గ్రాడ్ లో ఇది పెట్టమని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దెర్ ఈస్ ద సేమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ until 4 years you learn the language after 4 years you learn the translation okay ilante collaborative mind collaborative spirit anadi undergrad lo introduce cheyya introduce chesa ankonde vallu pasi vallu kinda consider chestanu undergrad lo unnu vandi intermediate pass ayina vadiki em general knowledge untundandi appudu daaka parikshalu avutadu college lo kostadu ekku marklu unte గవర్నమెంట్ కాలేజ్ సీట్ వస్తుంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎఫోర్డ్ చేయగలిగితే డొనేషన్ కాలేజ్ సీట్ వస్తుంది నో డిస్రెస్పెక్ట్ బట్ దే ఆర్ దే హ్యావ్ ది డ్రైవ్ టు గెట్ ఇన్ దేర్ వాట్ ఎవర్ ది కంపల్షన్ ఈజ్ బట్ వాళ్ళు ఇంకా లెర్నింగ్ మోడ్ లో ఉన్నారు లెర్నింగ్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఇచ్చాం కూడా చిన్న చిన్న ఛాలెంజెస్ ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ పెరుగుతుంది దే మే బి ఏ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ బట్ wonders will come i can guarantee it. so professor i have a humble request for the professors who think outside the box to create this kind of opportunities in the colleges chala chala manchi chala kaagunde sahajanga em avuthu ante man samajamlo evaro chestaru ane ani chuse vaalle ekkuva so manam cheyadam anukune vaalle evaraina unte మీరు గాని మీరు ఎందుకు కాకూడదు అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న రైజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సో అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా సలహాలు మీ అంటే ఈ రోజు ఇది బీజమే కావచ్చు సో రేపు అనేది దానికి మార్పు మరో విధంగా ఉండొచ్చు అని మేము ఆశించవచ్చా తప్పకుండా ఎవరికైనా ఏదైనా సలహాలు కావాలంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఎస్ ఈ విషయంలో వెంకటి కుర్తి గారు నాకు తెలిసి ఆయన నెట్వర్క్ గానీ ఆ ప్రొఫెసర్స్ గానీ అందరితో ఆ కొలాబరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అటువంటి ప్రయత్నం ఏమైనా చేయదలుచుకున్నారా డెఫినెట్ గా చేయాలి సింహం ఐ మీన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టు మేక్ ఇట్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ మోర్ లైక్ ఎ కార్పొరేట్ సిటిజన్స్ అంటే డిగ్రీ ఈ చేతితో తీసుకుంటూ ఆఫర్ లెటర్ కూడా ఈ చేతితో వచ్చేటట్టుగా రావాలి అనేటువంటిది ఒక కాన్సెప్ట్ దానికి ఏం చేయాలంటే చెప్పాను కదా ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు సార్ ఫ్రమ్ విజయనగరం మారు విశాఖపట్నం అనుకోండి నన్ను ఇండియా వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఒక మాట చెప్పారంటే నేను చెప్తాను ఒక పది కాలేజీలో మీరు మాట్లాడండి సార్ అని చెప్పి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను నేను మీ ద్వారా చెప్తున్నాను ఎవరన్నా అమెరికా నుంచి ఇండియా వెళ్తుంటే దోజ్ వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టాక్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ అరేంజ్ ఇన్ దే ప్లేసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ ప్రిన్సిపాల్ తో మాట్లాడి మనం అరేంజ్ చేసేయచ్చు దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే కార్పొరేట్ వాల్యూస్ కార్పొరేట్ ఎథిక్స్ హౌ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ పీపుల్ ఇందా సార్ చాలా మంచి పాయింట్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ కలిసి పనిచేయడమే సక్సెస్ కి ఫస్ట్ స్టెప్ అది సో ఇక్కడ మీ ఐ అనే పదం వదిలేసి వీ ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ టు మేక్ ఇట్ సక్సెస్ అనే భావన మనం పట్టరాగలిగితే డెఫినెట్ గా ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఎందుకంటే మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇండియా డెవలపింగ్ కంట్రీ అన్నారు మీ ఫాదర్ అదే అన్నారు మీరు అదే అన్నారు నేను అదే అంటున్నాను మన మా పిల్లలు ఇంకో గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కూడా అదే పరిస్థితి అయిపోతుంది ఏది ఈ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటే ఈ సిస్టమ్ మారాలి అంటే ఒక్కళ్ళ వల్లే అవుతుంది ఆ ఒక్కళ్ళు ఎవరంటే స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ని మార్చగలిగే కెపాసిటీ ఎవరికైనా ఉన్నది అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్ కే ఉన్నది అది సో అందుకని చెప్పేసి మనం స్టూడెంట్స్ ని క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ పట్టు రావాలి ఇంకో మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ట్రైన్ ద టీచర్ టీచర్ ని ట్రైన్ చేయాలి ఎప్పుడో మనం చదువుకుని చదువుకున్నాం అదే చదువునే కాన్సెప్ట్ కాదు 
టీచర్ ని ట్రైన్ చేయగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఆ నాలెడ్జ్ డైరెక్ట్ గా స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అని నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అనమాట అదే విధంగా తత ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పండి ఈ జనరల్ గా మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాసిటికల్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానీ లేదంటే ఫార్మసీ చదువుతున్న వాళ్ళు కానీ ఆ వీళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ క్వాలిటీని పెంపొందించుకునే క్రమంలో ఎటువంటి వర్క్ చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చే అవకాశం ఇది అంటే ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ టూ పార్ట్స్ అండి ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల్లో చదివిన వాళ్ళందరూ అమెరికా వస్తే బాగుంటుంది అమెరికాలో రికగ్నేషన్ ఉంటుంది రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఎని మనం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తమిళనాడు వెళ్తేనే మనకు లెర్నింగ్ కర్వ్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ రెండోది పద్ధతులు నేర్చుకోవాలి ఓకే మూడోది we need to be accepted accepted as an individual i will go backwards adhe america ante vidhe videshalu vachu anukunte videshalu vaste meer evalo teli mee peru tappinchi evadu teli meer chadu university per kodta telikochu avadu deni meedu base chesi vachadu meek admission aa professor gaani dean gaani deni deni meedu base chesi ichadu ante meer oka essay rastaru మీరు నా సీట్ ఇస్తే నేను ఇది చేస్తాను స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ వై యూ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ అవర్ యూనివర్సిటీ అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ అని రాస్తాం మనం పద్ధతిగా రాస్తాం దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం సీట్ ఇస్తాం ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ జీవన శ్రమంతలో కలవాలి కలిస్తే సగం లెర్నింగ్ తగ్గుతుంది దానికి మనం అక్కడి నుంచే అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వద్దాం అనుకుంటున్నామో అప్పటి నుంచే ప్లానింగ్ మొదలు ప్లాన్ 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 అంటిల్ యూ డై ఓకే కొంతమంది అయితే వాళ్ళు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి దిగబెట్టాలో కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారు అంత అంత మంచి ప్లానింగ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది ఏ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి ఉదాహరణకు నేనే నేను ఎంఫామ్ అయ్యేదాకా నేను గాలివాటంగా తిరిగాను కానీ నాకు ఒకటే ఒక క్లారిటీ ఉంది బీఫామ్ చదివితే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాదు ఓకే మ్యాథ్స్ ఉద్యోగం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ so i am on my own when i go into the pharmaceutical industry day one i have to deliver otherwise that guy will throw me out because it's a private co- company punch chesina annalle eddu bandi cut laagistaru bandi eddu punch cheyaledu ankonde inko eddu techukuntaru eddu nadilisi alage private company lo ne entante kotlo dukanam lo punch chestunnaru anduku company they have to see my value అందుకు డే వన్ నుంచి ఐ పుట్ మై యాక్ట్ టుగెదర్ దానికి ముందు ఎంఫామ్ లో ఉండగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను పంతొమ్మిది మూడులో నా ఎంఫామ్ అయితే మూడు మొదలు పెట్టాను ప్లానింగ్ అలాగే ఈ విద్యార్థులు వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ బి ఫామ్ లోనే వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఆ క్లారిటీ ఏంటంటే ఒక మంచి పర్సన్ మనం ఒక మాట చెప్పామంటే పలానా సింహ ఏదైనా మాట చెప్తున్నారు పలానా వెంకట ఏదైనా మాట చెప్తున్నారంటే అదర్ పీపుల్ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ దట్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది నాన్న పుల్లిలాగా మూడు అబద్ధాలు చెప్పారు అనుకోండి మూడో మాట మిమ్మల్ని అడగను కూడా అడగ అలాగా మనకంటూ ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉండాలి రెండోది వచ్చి మనకు ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి గోల్ ఉండాలి గోల్ ఉన్నప్పుడే మనం ఏదైనా చేస్తాం మీరు అడిగిన దానికి నేను సమాధానం చెప్పాను లేదు తెలియదు కానీ నేను చెప్పాలనుకున్నా చెప్పాను ఇప్పుడు మీరు ప్రశ్న అడగండి లేదు లేదు ఎంచు మీరు అదే క్రమంలో చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ సో ఈ క్రమంలో అంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చూసాక ఇక్కడ వస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా మీకు తారసపడ్డారా ఒకవేళ పడితే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది సో మీకు అప్రూవ్ చేయే వాళ్ళ ఆలోచన సర్లే ఎలా మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పేది ఏంటి communication is important communication is three folds one what mm-hmm. you speak what you write three how you say it okay i will go backwards your hand gestures are very important your body language is important meeru meek edana doubt undu ankonde body language ela undali ani ఆయన వచ్చి కొత్తలో మా మా కథనాన్ని ఉన్నారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై అప్పట్లో ఇక్కడికి వచ్చారు నిజంగా షిప్ మీద వచ్చారు ఆయన ఓకే 
ఆయన్ని అడిగాను పెదనాన్న పెదనాన్న నాకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీద డౌట్ నాకు పిహెచ్డి ఉంది నేను అక్కడ బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను డిబేట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను కానీ ఆ యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ పనికిరాదు నేను ఎలా మాట్లాడాలి అని ఇట్స్ సింపుల్ రా అర్థం ముందు కూర్చొని నువ్వు నువ్వు మాట్లాడే గట్టిగా మాట్లాడు నీ మొహంలోనే తెలుస్తుంది నువ్వు కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నావు లేదు నెంబర్ టూ వాచ్ ది టీవీ యాంకర్స్ నాట్ సాక్షి టీవీ ఆర్ ఈ టీవీ యాంకర్స్ ది అమెరికన్ టీవీ యాంకర్స్ బికాస్ దిస్ ఈస్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ కామెంటేటర్ ఉంటారు మనం అంటే నేను నాకు అనుభవించి మేము చదివేటప్పుడు క్రికెట్ బ్రిటిష్ క్రికెట్ కామెంటేటర్ లో మాట్లాడడం స్టైల్ అందుకు మేము కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ఫాస్ట్ గా మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా గొప్పది అనుకునేవాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే ఏంటంటే సెవెంత్ గ్రేడ్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు చాలా కామ్ గా సింపుల్ సెంటెన్సెస్ వాడతారు ఓకే వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళని అనుకరించండి అనుకరించడంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి స్టాండర్డ్స్ ఓకే ఒకసారి మీ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది అనుకోండి you win the world same lines meeku ippudu meer raase document meer evalo teliyadu kaani ippudu mana parishodhanalo chustunnam mana oka oka document raastam raasi ee vidhanga maaku me patent ivvandi ani adugutam palana simha velli patent office lo edurukunda kuchuni officer mundu maatladu వాళ్ళు కాగితం చూస్తారు ఆ కాగితంలో మీరు ఏం చెప్పారో అదే సో మీరు రిటర్న్ కమ్యూ స్కిల్స్ చేసుకోవాలి మీరు నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కాలేదు మీ ఇంటెన్షన్ ఇస్ మేబీ గుడ్ ఏ సింహ ఏం చెప్తున్నావు అన్న అనుకోండి అది బాడీ లాంగ్వేజ్ సో ఈ మూడు ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే దేవుడు రెండు చెవులు ఇచ్చాడు ఒక నోరు ఇచ్చాడు మన వాళ్ళు అటు నుంచి ఇటు వాడతారు నో ఎక్కువసేపు వాడతారు చెవులు తక్కువ సేపు వాడతారు కానీ ఇటు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అటు నుంచి ఇటు విను 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 అవతల వాడికి చెప్పింది విని రెండు మూడు సార్లు మనం చేసుకో నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నువ్వు అడిగినకి వస్తుంది ఇది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది ఇటు కరెక్ట్ అని అడగండి అడిగితే అది కాదు ఇది అని క్లారిఫై చేస్తారు అప్పుడు మీ ఆ సమాధానం చెప్పండి మనం ఏంటంటే క్వశ్చన్ అడగకుండానే డమాలు మనం ఆన్సర్ చేస్తాం ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చాలా విషయాలు ఈ రోజు షోలో తెలియపరిచారు ప్రధానంగా ఈ రోజు క్లోజ్ కంక్లూడ్ చేసే ముందు సో కమ్యూనికేషన్స్ తో పాటు మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ సో భవిష్యత్ తరాల వారికి కానీ సో వాళ్ళు ఏ విధంగా పురోగతి చెందాలి సో దానికి సంబంధించి మీ ఫైనల్ మెసేజ్ ఓకే నేను ఐ ట్రై టు డూ మై జాబ్ వెల్ ఫస్ట్ హ్యావ్ ఎ గోల్ even if it is impossible have a goal okay tara mandalani pramanam chestu taati chetti kedugutam ani ma vijanamlo saamachindi okay ante mana adi man tara mandalam kellalemo ani manaku telusu elementary school lo chadivetappudu kaani daniki em chestu 10 miles at least we reach 1 mile right right exactly meer konja polished ga cheppar nenu konja banda ga cheppanu rendu adi entante aa goal nodaladu endukante meeku modatlo ochinda chaala unnathamaina goal ఆ గోల్ ని ఎప్పుడు వదలదు సెట్ బ్యాక్స్ వస్తాయి పోతాయి బట్ కీప్ పర్సూయింగ్ ది గోల్ దానికి హ్యావ్ ఏ పర్సనాలిటీ పలానా సింహ వస్తున్నాడు పలానా వెంకట్ వస్తున్నాడు అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు స్పీక్ సమ్థింగ్ హ్యావ్ ఏ పర్సనాలిటీ టైమ్ టు టైమ్ ట్రై టు అడ్జస్ట్ దట్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఫైనలీ డూ సమ్థింగ్ ఫర్ ది సొసైటీ and planning 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 even after your death where to bury where to burn your body or to donate the organs that is also planning so plan yes. your life plan your uh, have a goal and go towards the goal and revise your goals periodically that is also important అబ్సల్యూట్లే సార్ మీరు చెప్తే ఒక పాయింట్ ఫైనల్ గా నేను చెప్పి కంక్లూడ్ చేస్తా పూర్వ రాజులు కూడా మనం చాలా సమాధులు చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు చనిపోవడానికి ముందు మన తాజ్మహల్ అనేది తీసుకోండి సో వాళ్ళు చనిపోవడానికి ముందుగానే వాళ్ళ సమాధి ఏ విధంగా ఉండాలనేది 
డిజైన్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉండి దాన్ని కట్టించి తర్వాత వాళ్ళు పోయినాక ఈ సమాధులు సో చరిత్ర వాళ్ళు ఈ నాలెడ్జ్ ని అప్పుడే వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది మీరు చెప్తుంటే నాకు గుర్తొస్తుంది ఆ పాయింట్ అది వాళ్ళు గొప్పతనం చేశారు ఇక్కడ నేను ఒక్క ఒక వ్యక్తిని మనం మన్నం చేసుకోవాలి మా మేషారు ఎంఎన్ నారాయణ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రొఫెసర్ ఆయన చాలా అనేషింగ్ ఉండేవాడు ఎవరితో మాట్లాడేవాడు కాకపోతే వీ నో హీ హ్యాస్ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ఓకే ఆయన పోయేటప్పుడు ఆయన మొత్తం బాడీని ఏది మన అవయవదానం గురించి వినం రోజుల్లో మొత్తం బాడీని మెడికల్ రీసెర్చ్ కు డొనేట్ చేశాడు దట్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ అబౌట్ హిమ్ అంటే ప్లానింగ్ దట్స్ గుడ్ సమాధి గట్టిగా కట్టుకోవచ్చు ఒక ఇరవై ఎకరాల్లో కట్టుకోవచ్చు కట్టుకోండి కానీ డూ సంథింగ్ ఫర్ ది సొసైటీ ప్రసాద్ గారు కానీ నేను కానీ నా లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారు గోల్ అనేది మీకు లేకుండా మేము ఎవరు ఏమి చేయలేము ఫస్ట్ పిల్లలందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా గోల్ పెట్టుకోండి దానికి రీచ్ అవడానికి ఏనేది తర్వాత ఆలోచించవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ప్రసాద్ గారు లైక్ ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమం పెట్టిన సాక్షి యాజమాన్యానికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో వచ్చి ఈ రోజు అనేక విషయాలు పంచుకున్నందుకు అదే విధంగా భవిష్యత్ తరంలో రా స్టూడెంట్స్ ఏ విధమైన ఎడ్యుకేషన్ వైపు నడవాలి అనే వైపు అనేక సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ప్రధానంగా చూసినట్లయితే ఈ రోజు ఈ షోలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ పెంపొందించే క్రమంలో ఫార్మసీ రంగంలో అదేవిధంగా డ్రగ్స్ కానీ ఇన్నోవేషన్ లో ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటే ఇటు స్టూడెంట్సే కానీ యూనివర్సిటీసే కానీ అదేవిధంగా టీమ్ వర్క్ ఇక్కడ ఎంత ఉపయోగపడుతుంది సో నేడు యూరోప్ అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ లో సో ఈ కొలాబరేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎంత మంచి అవకాశాలని ఒకరికి ఒకరు అందిపుచ్చుకుంటూనే దాన్ని డెవలప్ చేసే క్రమంలో సక్సెస్ఫుల్ ఫార్మేట్ రన్ అవుతుంది సో ఈ ఫార్మేట్ ని భవిష్యత్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే మరిన్ని సక్సెస్ ఇండియాలో కూడా చూడొచ్చు అని మీరు మాటలో తెలియపరచడం జరిగింది దిస్ ఇస్ సింహా సైనిగా